皆さんこんにちは私の名前はアニーですスイス連邦工科大学チューリヒ PTH チューリヒから参りました2013年に私たちの大学発でサイバスロンという企画が誕生しましたサイバスロンは障害のある人たちが先端技術の力を借りて日常生活の動作をしやすくするそういったことを目指した競技大会ですこの競技大会を通じて障害のある人たちをアシストするシステムの先端技術の開発,の開発を加速したいということとそうした障害のある人たちの社会での参画共生社会を実現していきたいということを目指していますサイバスロンには世界中からチームに参加してもらっていますチームは技術を提供するエンジニアの集団これは大学の技術者であったり企業の技術者であったりしますそれとパイロットと呼びする技術を操縦する人という意味でパイロットと呼びする障害のある人たちで構成されていますサイバスロンでは3つの種目で演技を行います。And、そのうちの1つであるデンプマイスのチームの種目でもそうなんですけれども、今日、ディスクのコースを探っていただくと、3つの障害物を持っていただければいけません。コースで使われている障害物は全て日常生活に関係のある動きで、例えば、こちらにあるテーブルの下に皆さんにきちんと足を入れて皆さんと同じテーブルについていただくあるいは階段を上り下りするそういった日常生活で直面する課題に挑戦していただきます今日皆様の美しい街東京にスイスの HSR エンハンスタというチームと来ることができて大変嬉しく思っています彼らが今日はデモを行ってくれますそれでは早速2016年大会優勝チームのリーダーのクリスチャンにマイクを渡したいと思いますどうぞアニードもありがとう私たちはランパースリル応用科学大学というところから来ました略称がHSRとなります私の名前はクリスチャンベルメスランパ
And another highlight is that Florian can adapt his seat position in the wheelchair, so he can move his seat forward and backward. And you see this contributes to the length of the wheelchair. In the rear position, the whole machine is shorter. When he goes forward, it becomes longer, but his legs become down. Uh, his legs are coming down. Also, by shifting his seat, he shifts the center of gravity of the wheelchair, which has an influence on the tipping on obstacles like these stairs that we will just see. And just to see how important this is, I think Florian will approach the start of this stair obstacle now. This is one of the most difficult obstacles in the Cyberclon. He has to go six steps up and six steps down. And we will demonstrate now how Florian overcomes those chairs in his Cyberclon wheelchair. Christian, can you tell us what is so specific about your technology that the wheelchair can go up um, the stairs? Overcoming stairs with a wheelchair is quite a difficult task for manual wheelchairs as well as for electrical wheelchairs. Normally they require uh, specific functions, other technical solutions as add-ons to the machine that uh, allow the pilot to get over the stairs and it's the same with our wheelchair. We are using a combination of mainly two functions that we will see now. もちろん車椅子で階段を登り降りするというのは大変難しいことで新しい機能を追加しなければいけないということは分かりいただけると思います。私たちの車椅子も例外ではなくて新しい機能が追加されています。それを実演しながらご説明していきましょう。and these two functions are specifically the seat adjustment that Florian will use and the stair climbing caterpillar drive at the bottom of his wheelchair. But he, before he uses those, he will first drive up the first steps just using the wheels of his wheelchair. So you can see that for this first phase, the traction of the wheels, the torque that the motors deliver and also uh, the weight of the wheelchair are enough just to drive up the stairs. But uh, now Florin has come to the situation where he cannot drive up anymore, so he has activated the caterpillar drive. And the caterpillar drive he will use now to go up further. Caterpillar drives are quite common nowadays among Cybertron teams. Um, mo most teams are using Caterpillar drives in order to come up the stairs. And this uh, became even more prominent when the stair obstacle changed from three steps to six steps. So I think now each Cybertron team that wants to get up the stairs is using that kind of drive. 
サイバスロの車いす部門の大会ではキャタピラモードはかなり多く使われるソリューションとなってきています特に2016年の第1回大会では階段が3段だったのに対して次の第2回大会となるサイバスロン2020では階段のタスクが6段に引き上げられたのでますますキャタピラモードを使うことが多くなるのではないかと思っています So while Florian is sitting up there, I have to ask him some questions because we would like to also promote the inclusion of people with disabilities into society. And I think、um, he has to trust his team a lot、um, to build this feature because it, it, it looks a bit scary climbing up the chairs. What do you think? それでは最上段にいるフロリアンにも少し話を聞いてみたいと思いますサイバスロンでは技術の開発を加速するだけではなく障害のある人たちの社会参画共生社会の実現も目指していますので彼の感想も聞いてみたいと思います階段を登るのは少し怖かったのではないかと思いますけれどもいかがでしょうか I like it when it's go a little bit crazy and at the end it is a race But、um, of course, for the public, we have to do some things more to make it a little bit safer. But for the moment, it's okay. もちろんあの結構クレイジーかなと自分でも思いますけれども、サイバスロンはやはりレースではありますし、えー、頑張ってやっています。えー、まだ一般の利用に一般の。えー公開の場で公共の場で使うには、えー、もう少しあのいろいろ改善しなければいけないことがあると思いますけれどもあの今のところは、えー、とてもいいと思っています。So this wheelchair is a prototype. You are going、um, around with a manual wheelchair. Is this something you would like to have in the future to use in daily life? この車椅子はプロトタイプで日常生活ではまだ手で動かす車椅子を使っていらっしゃいますけれどもこういった車椅子将来使いたいと思いますか If the sign will make progress so that we be able to make it smaller, lighter and more agility, I would definitely use it, but not now. デザイン設計がさらに改善してより小型化、軽量化が進めばそして、えー、機動性がさらに高まればぜひ使いたいと思いますけれども、えー、今,今はまだだと思いますでも将来は使いたいです、so、thank you, Florian. Are you ready to go down again? フロリアンありがとうございました、えー、階段を降りる準備はでご,ご用意はできてますかデモを再開する前に、えー、我々のスポンサーに、えー、こちらのバナーの方に、えー書かれていますけれども、えー、お礼をまず言いたいと思います、えー、スポンス、えー、今回の来日はスイス大使館科学技術部が、えー、の招待によるものでしたけれども、えー、このスポンサーたちがいなければ、えー、開発をすることも日本に来ることもできませんでした来年の5月に川崎市で車椅子の大会が開催されますここにまた戻ってきたいと思っていますのでもし協賛をご検討いただける方がいらっしゃるようでしたら私かもしくは、えー、皆様の後ろの、えー、ブースの方でぜひ、えー、担当誰でも結構ですのでお声がけくださいまずキャタピラモードを、えー、再開いたします階段を降りるのにはキャタピラモードを使いますそのウィーチェアは走り上げるブラックスで今これがウィーチェアを走り上げるブラックスで今これがウィーチェアをタピラモードで降りてきているのがお分かりいただけると思いますもちろん車輪では降りてこれませんそしてまた上から見るとかなり、えー、急勾配で、えー、非常に、えー、恐怖心を煽るものであるということもお分かりいただけると思います So maneuvering the wheelchair in this situation requires a lot of calmness and a sensitive hand, and that's exactly why Florian is our pilot. He just stays cool in those situations. So the descent has been successful, and I think it's time for a big round of applause for Florian. 皆さん拍手をお願いします。
So Florian, how do you feel overcoming the stairs with a wheelchair? It's beautiful to be back on ground again. <laughs>